le web est cassé. J'en vois déjà allumer leur téléphone pour vérifier. Si je vous affirme que le web est cassé, c'est en regardant vers le passé. C'était quoi sa raison d'être Je m'appelle Thomas Grange et je vais vous raconter mon histoire du web dont j'ai personnellement et professionnellement suivi la croissance. J'ai grandi avec, j'ai créé mes premiers sites internet lorsque j'étais ado dans les années 2000. J'ai été un des premiers à monter dans le train et à participer à ma mesure à cet écosystème. Alors pour les néophytes, on va reprendre de zéro. Fin 1990, Tim Berners-Lee va inventer le World Wide Web. Cette invention a vocation à aider les scientifiques à mieux collaborer ensemble en mettant en ligne leurs découvertes. Cette invention consiste en un langage de présentation via le format HTML et un navigateur qui va permettre de résoudre une adresse ou URL. D'ailleurs, euh, j'imagine que vous tapez souvent des URL sur la barre de votre navigateur qui commence régulièrement par 3W. C'est une convention pour dire World Wide Web. Pour appuyer mon propos, on va prendre une bibliothèque comme métaphore du web. Alors à sa création, notre bibliothèque contient déjà quelques rayons de livres principalement scientifiques. Mais pour accéder à un livre bien précis, il faut connaître exactement la pièce et l'étagère sur lequel il est localisé. On ne dispose d'aucune aide pour trouver un livre dont on ne connaît pas la localisation. Au démarrage, le web est une bibliothèque sans bibliothécaire. Alors, ce qui va faire réellement l'essor du web, ce sont deux autres concepts fondamentaux. Le premier concept, c'est le lien hypertexte. Vous savez, ce sont les petits textes qui sont soulignés en bleu sur les pages web. Un lien hypertexte va permettre de naviguer d'un livre à l'autre, d'une page à l'autre, d'explorer une thématique donnée, ou d'approfondir en explorant des thématiques connexes. L'exploration est infinie. Et une première utilisation très ingénieuse qui va être faite des liens hypertextes va l'être par les premiers internautes, qui vont eux-mêmes donner naissance à la bibliothèque qui nous manquait tant. Ils vont créer des annuaires web. Ils vont pour cela lister quelques dizaines de catégories, répertorier tous les sites web les plus pertinents pour chacune d'entre elles, et faire des liens hypertextes vers ceci. Mais le deuxième concept qui va réellement permettre l'essor du web, ce sont les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche fonctionnent tous de la même manière. Ils vont se balader en continu sur le web pour tenter de découvrir de nouvelles pages ou des pages dont le texte aurait changé en cours de route. Une fois qu'ils ont trouvé ces pages, ils vont alors lire tout le contenu, les indexer et en faire un classement. Dans notre bibliothèque, ils vont lire livre après livre, page après page, au mot près. Là où nos annuaires ne contenaient que le titre du livre et, son, et sa quatrième de couverture. On se retrouve alors avec une bibliothèque avec des super pouvoirs qui va non seulement nous recommander les bons livres, mais va nous amener directement au bon chapitre et aux bonnes pages. Alors le web arrive avec plein de belles promesses. Il va être facile de publier, stocker et va durer indéfiniment. Ce nouveau cyberespace va attirer de nombreux mouvements, à commencer par les scientifiques. Berners-Lee était ingénieur au CERN et a créé le web pour pouvoir collaborer plus facilement avec ses confrères. Il va tirer aussi les libertariens et les cypherpunks qui voient le web comme un moyen d'échanger à l'abri des gouvernements. Les gouvernements, évidemment, qui voient cela comme un moyen de simplifier leurs administrations parfois, surveiller les citoyens souvent. Et puis enfin, les citoyens qui deviennent réellement acteurs du web avec l'arrivée du web 2.0 en publiant tout type de contenu texte, musique, photo, vidéo, et en changeant également leur façon de consommer avec l'essor du e-commerce et des sites de petites annonces. 
C'est à la fin des années 90 que le web devient réellement populaire auprès du grand public. C'est en 99 que je découvre Internet. J'ai envie de comprendre comment ça fonctionne, donc je vais créer mon premier site personnel dédié à la série X-Files. Donc là, vous me voyez, si j'avais eu 20 ans de plus, si j'étais né 20 ans plus tard, j'aurais pu être influenceur mode et déco sur TikTok. <rire> donc j'ai donc 15 ans, je bidouille des pages HTML dans ma, dans, dans ma chambre, que je grave sur un CD et que j'amène chez un ami en ville qui a Internet. Car oui, j'habitais à la campagne et je n'avais pas encore de connexion. Quelques décennies plus tard, on est au, au milieu des années 2010, on n'a jamais autant publié en ligne. On rejoint les projets fous de la science-fiction. Dans le cycle d'Hyperion, le perso qui est un petit objet qui permet de se connecter à une base de données qui nous donne des informations sur la météo, sur l'environnement, sur notre santé. Internet est dans la poche, on y est, on est à l'apogée d'Internet. Mais depuis quelque temps, il se passe un truc un peu bizarre. Les moteurs de recherche semblent grippés. Ça commence par la plateformisation d'Internet. Alors les premières années, il fallait avoir quelques, quelques notions techniques, savoir comment héberger son site web, coder sa première page web, la mettre en ligne. Puis de nombreux services sont arrivés, qui ont permis de publier n'importe quel type de contenu sans aucun prérequis technique. Aujourd'hui, on publie directement sur LinkedIn ou Instagram parce que l'audience y est active et que leurs algorithmes vont nous amener des visiteurs beaucoup plus facilement. Le problème, c'est que ces plateformes peuvent décider de changer de politique d'accès du jour au lendemain. Si on revient dans notre bibliothèque, on peut imaginer ces plateformes comme des maisons d'édition de livres. Une maison d'édition pourrait décider de déplacer ces livres de rayon sans demander l'avis préalable des auteurs. Aussi grave, une maison d'édition pourrait décider de déplacer tous ces livres dans une bibliothèque annexe et alors, on ne peut plus demander aucune information à notre bibliothécaire au sujet de ceci, puisqu'elle n'a plus aucune information dessus. Second problème, c'est que les moteurs de recherche ne semblent plus être adaptés à la taille actuelle du web. Comme je vous le disais il y a quelques minutes, les moteurs de recherche vont parcourir le web en continu pour détecter de nouveaux contenus. 99,9% du temps d'exploration des robots d'exploration est totalement inutile. Pourquoi Tout simplement parce que les sites web ne sont pas mis à jour en continu. Prenons l'exemple de Wikipédia. La majorité des pages, on parle tout de même de quelques dizaines de millions, c'est pas rien, va être mise à jour peut-être une à deux fois par an maximum. Alors que les robots d'exploration vont passer une à plusieurs fois par semaine sur chacune de ces pages. Quand on pense que la moitié du trafic d'un site internet est lié aux robots d'exploration, on se rend compte que les éditeurs, les éditeurs de sites web doivent allouer des ressources considérables afin d'être certains d'être indexés par ces moteurs. Autre blocage, on se rend compte que nos livres sont de plus en plus difficiles à lire. Entre 1990 et 2020, le web a beaucoup évolué. À ses débuts, on consultait des pages web qui contenaient surtout du texte, quelques images. Aujourd'hui, on peut y lire des vidéos. On peut faire apparaître des menus complexes au clic sur un bouton. On peut voir une page web indifféremment sur un grand écran d'ordinateur ou un petit téléphone mobile. Là où nos premières pages web ressemblaient plutôt à des documents Word et ne pesaient pas grand-chose, Aujourd'hui, nous avons en face de nous des mini-programmes qui contiennent autant de code que celui de l'ordinateur de bord qui a mené Apollo 11 vers la Lune. En conséquence, aujourd'hui, pour lire une page web, un moteur de recherche passe 10 à 100 fois plus de temps pour l'analyser que nos anciennes pages. Nos bouquins s'empilent dans la bibliothèque et la bibliothécaire prend plus de, plus, de plus en plus de retard à les dépiler. Alors, que vont faire les moteurs de recherche pour contrecarrer cela Eh bien, ils vont commencer par passer plus de temps sur les sites les plus populaires. 
Et en conséquence, les sites moins populaires auront des ressources allouées plus limitées. Ils vont aussi améliorer leurs algorithmes en décidant de remonter les sites qui vont avoir une meilleure expérience sur un téléphone mobile. En conséquence, un site qui pourrait afficher des informations très pertinentes pourrait être déclassé des résultats de recherche s'il était trop long à s'afficher sur un téléphone. On se retrouve avec une bibliothèque qui a beau grandir d'année en année, avec des rayons cadenassés d'un côté et des livres beaucoup plus compliqués à lire de l'autre. Sommes-nous dans une impasse alors, j'ai envie de vous poser la question. Que veut-on faire du web Je souhaite un web plus soutenable. Et je m'adresse ici à mes amis concepteurs et développeurs de sites web et au monde du logiciel libre. La plupart des hébergeurs cloud a réussi à lisser sa consommation d'énergie malgré l'explosion de la demande. Et si nous développions des services et des librairies avec la plus petite empreinte possible et pourquoi pas avec des indicateurs environnementaux Je souhaite un web respectueux du savoir. Moteurs de recherche et éditeurs de sites web doivent se mettre d'accord pour améliorer la façon dont les sites sont référencés en trouvant de nouveaux protocoles et de nouveaux standards pour une meilleure indexation et un meilleur archivage du web. Je souhaite un web réapproprié par les citoyens. Continuez à publier sur les plateformes, mais prenez le temps également de publier vos contenus sur votre propre site personnel que vous aurez appris à vous-même héberger. Mon métier, faire en sorte que tout auteur, tout livre, du premier roman au chef-d'œuvre, soit visible sur notre bibliothèque commune. Rassurez-vous, des milliers de personnes y travaillent déjà sur tous les continents. J'espère vraiment que la réouverture totale après les travaux est pour très vite. Je vous remercie.